Ada orang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak memahami isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Ada orang lagi tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran tapi tidak menghayati isinya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran walaupun tidak mampu mengamalkan isinya? Saya jawab, boleh. Tetap dapat setiap satu huruf sepuluh kebaikan. Faham tidak faham, menhayati tidak menhayati, menamalkan tidak menamalkan. Tetap dapat setiap satu huruf sepuluh kebaikan. Kita baca dalam lafazan kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sembilan belas huruf, tapi mereka tuliskan seratus sembilan puluh pahala. Betapa banyak jutaan pahala yang kita bisa dapatkan melalui bacaan Al-Quran, walaupun kita tidak faham sama sekali.